Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de AZ, que é esse livro aqui, e também o organizador do Vademeco Imobiliário Registral. Quero bater um papo com você, corretor de imóveis. Presta atenção, hein? Você que já me conhece do Questão de Direito, se inscreva no meu canal. Você que não me conhece do Questão de Direito, que é a TV Cresce, o professor apresenta um programa lá há mais de cinco anos, se inscreva no meu canal também, né? Vamos lá, olha só, qual que é a dica para você, corretor de imóveis, hein? Professor Júlio, sou corretor de imóveis, eu não quero me dar mal, eu não quero passar nervoso, eu quero ter sucesso na minha carreira. Então, corretor de imóveis, que é bom, que é fera, não é bobo. Ele fica atento às novidades do mercado imobiliário e do direito imobiliário. Vai fechar um negócio? Não faz proposta de aceite, é feio, já foi, é muito antigo, né? Faz um contrato preliminar. Um contrato que tem o um modelo pronto, pronto. Se você mandar um e-mail para mim, eu te mando o e-book de direito imobiliário que tem o um modelo de contrato preliminar. O contrato preliminar tem duas folhas, três folhas, é só para fechar um negócio. É o contrato que você se protege. Nós sabemos que na verdade, o cliente, o comprador e o vendedor, fica enrolando o corretor. Não assina a proposta, não assina a autorização de trabalho, não assina a contrato de corretagem. É fogo, né? a gente sabe, a prática é diferente da teoria. A saída que o corretor tem no fechamento de negócio é jogar na mesa um contrato preliminar. Vai fechar? Vai fechar? Assina aí. Por quê? Vai ter uma cláusula dizendo que você, o seu cresce, nome completo, tem direito a receber honorários. Tá vendo? Então, olha como a gente conserta isso e você consegue fa ter facilidade de receber sua comissão, senão até de ingressar com a ação você vai ter a prova. Use o contrato preliminar. Corretor, atenção aqui. Não faça transações imobiliárias, compra e venda, locação, sem ter acesso à certidão de propriedade atualizada. Hein? Tem que ter acesso à certidão de propriedade atualizada do imóvel, seja na compra e venda ou na locação. E também é importante consultar a Serasa, SPC, certidão de distribuições cíveis, estaduais, federais, certidão de distribuições criminais, estaduais, federais e certidões de protesto na localidade do imóvel e aonde reside o comprador e vendedor. São certidões fundamentais para o sucesso da transação imobiliária, tá? Fique atento a trabalhista também, ações trabalhistas e ações de execução trabalhistas. Essas certidões são fundamentais para o seu sucesso também, para o sucesso do negócio imobiliário. Não vai marcar bobeira, por favor, tá bom? Vamos lá, mais uma dica também, hein? É, contrato, sempre faça um contrato bem feito preliminar. Simples, mas bem feito. E no segundo momento, normalmente, é a escritura pública, porque a lei exige, né? O Código Civil, acima de 30 salários mínimos, nós somos obrigados a fazer a escritura pública. Se liga nisso, que você vai ser um corretor de sucesso. Não desanime, hein? Eu já vi muito corretor que começou, né, sem nada, passando nervoso, e hoje tem imobiliárias gigantescas. Muitos corretores, amigos, né, que começaram assim. É um ramo promissor, sim, mas tem que ser insistente, tem que ser especialista, tem que gostar do que faz, tem que gostar de pessoas e tem que trabalhar da forma correta, né? Se você é aquele corretor que não olha nada, já compra, já vende, não está nem aí, vai sobrar para você uma hora ou outra a responsabilidade civil e criminal. Abre o olho, se cuida, seja um corretor honesto. Um abraço e se inscreva no nosso canal. Até mais!